আসসালামু আলাইকুম স্বাগত জানাচ্ছি চ্যানেল আই সংবাদে আমি রিতা রেজা শুরুতে জানিয়ে দিচ্ছি ফ্রেশ প্রিমিয়াম টি সংবাদ শিরোনাম বিশ্বকাপে কিছুক্ষণ পর শ্রীলঙ্কার মুখোমুখি হচ্ছে বাংলাদেশ চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির আশা বাঁচিয়ে রাখতে জয় প্রত্যয় সাকিব আল হাসানের দল বিএনপির অবরোধের দ্বিতীয় দিনও কর্মজীবীদের দুর্ভোগ সহিংসতার ঘটনায় গ্রেফতার নিয়ে ইইউর বিবৃতিতে তথ্য ঘাটতি রয়েছে আওয়ামী লীগের মন্তব্য সৌদি আরব সফররত প্রধানমন্ত্রীর পবিত্র ওমরাহ পালন জেদ্দায় ইসলামে নারীর ক্ষমতায়ন নিয়ে আন্তর্জাতিক সম্মেলনে ভাষণ আজ দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনেও স্ট্রাইকিং ফোর্স হিসেবে সেনাবাহিনী থাকার ইঙ্গিত বিয়াল্লিশ হাজার ভোট কেন্দ্র বাড়ানো হবে নিরাপত্তা পাহারা হাতিয়ার চারপাশে মেঘনা নদীকে ঘিরে জেগে উঠেছে প্রায় ত্রিশটি চর পরিকল্পনার অভাব ও ভূমিদস্যুদের দৌরাত্মে টেকসই হচ্ছে না বসতি এবং গাজা ইসরায়েলি হামলায় আরও সাতাশ জন নিহত ও ইন্টারনেট সংযোগ বিচ্ছিন্ন ফিলিস্তিনিদের সাথে যা ঘটছে তা অসহনীয় বললেন ওবামা সংবাদ শিরোনামগুলো জানাচ্ছিলাম এখনকার এই সংবাদ আয়োজন একই সঙ্গে চ্যানেলের ইউটিউব চ্যানেল এবং চ্যানেলের ওটিটি প্ল্যাটফর্ম আই স্ক্রিনে লাইভ স্ট্রিম হচ্ছে এবারে নিউ কেয়ার বিশ্বকাপ ক্রিকেট দু দিল্লির অরুণ জেটলি স্টেডিয়ামে কিছুক্ষণের মধ্যেই মাঠে গড়াচ্ছে বাংলাদেশ ও শ্রীলঙ্কার ম্যাচ সাত ম্যাচে দুই পয়েন্ট নিয়ে টেবিলে নয় নম্বরে বাংলাদেশ দুই জয় চার পয়েন্ট নিয়ে সাত নম্বরে শ্রীলঙ্কা দু হাজার পঁচিশের চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে খেলার সম্ভাবনা বাঁচিয়ে রাখতে বাংলাদেশের সামনে জয় ছাড়ার কোনো বিকল্প নেই টসে জিতে ফিল্ডিং এর সিদ্ধান্ত নিয়েছেন সাকিব আল হাসান you know i have to be strong uh, to be able to compete in this type of competition and any big changes in your team yes we got one change unfortunately mustafiz is not fit enough today to play uh, in his place tanjim sakib came in best of luck thank you kusal what total are you looking at because it looks a beauty this pitch i think wicket is good look look like a very good wicket uh, i don't mind uh, bat first i'm okay to bat first then i think i have a uh, chance for batting unit uh, when i put it when uh, put it the uh, good score in the which is difficult to defend what needs to be addressed in this game against bangladesh batting or bowling uh, i think the, now is bat first i think very important batting uh, i think we are uh, very good score in বিশ্বকাপে বাংলাদেশ শ্রীলঙ্কার ম্যাচের সংবাদ সংগ্রহ করতে দিল্লির হরুণ জেটলি স্টেডিয়ামে আছেন সজ্জাদ খান তিনি ম্যাচ নিয়ে মাঠ ও বাংলাদেশ দলের সর্বশেষ খবর জানাচ্ছেন বাংলাদেশ শ্রীলঙ্কা ম্যাচের আগে কিন্তু আকাশে ঝলমলে রোদ এবং বায়ু দূষণ অনেকটাই কমে এসেছে তবে গতকালও কিন্তু একই ধরনের আবহাওয়া ছিল সন্ধ্যার দিকে কিন্তু আবার কুয়াশা জমে একদমই মেঘাচ্ছন্ন হয়ে পড়ে পুরো শহর সেক্ষেত্রে ডিউ ফ্যাক্টর হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে সন্ধ্যার পরে যারা বোলিং করবেন তাদের শিশিরের কারণে বল গ্রিপ করতে সমস্যা হতে পারে বাংলাদেশের আট নম্বর ম্যাচ বিশ্বকাপে একে একে ষাটটি ম্যাচ শেষ করেছে ষাটটির মধ্যে একটি জয় প্রথমটিতে আফগানিস্তানকে হারিয়ে শুরু করেছিল বিশ্বকাপ অভিযান এরপরে টানা ছটি ম্যাচ হেরেছে কোনো রকম প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছাড়াই আশা করা যাচ্ছে যে শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে বাংলাদেশের প্রতিদ্বন্দ্বিতা হবে যদিও সবশেষ এশিয়া কাপ আসরে দুটি ম্যাচেই শ্রীলঙ্কার কাছে হেরেছে বাংলাদেশ বাংলাদেশ চেষ্টা করছে যে বাংলাদেশ কোনো কুল কিনারা পাচ্ছে না এবারে বিশ্বকাপে কিভাবে কামব্যাক করা যায় এই ম্যাচে যদি বাংলাদেশ কামব্যাক করতে না পারে এবং শেষ ম্যাচে যদি অস্ট্রেলিয়াকে হারাতে না পারে সাকিব আল হাসানের দল তাহলে দু হাজার সালের চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে খেলা হবে না বাংলাদেশের দু হাজার সালের পর প্রায় বারো বছর ব্যবধানে এরকম ফর্মের চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির তাতে বাংলাদেশ শঙ্কায় রয়েছে শেষ পর্যন্ত দুটি ম্যাচ জেতা হয় কিনা এবং চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে অংশ নেওয়া হয় কিনা দিল্লির অরুণ জেটলি স্টেডিয়াম থেকে সাজ্জাদ খান চ্যানেল আই এবার অন্যান্য প্রসঙ্গ 
বিএনপি জামায়াতে টাকা 48 ঘরচার অবরোধের দ্বিতীয় দিনের সংবাদ সংগ্রহ করতে এই মুহূর্তে রাজধানী আজিমপুরে আছেন শাকের আদনান সরাসরি তার সাথে যোগাযোগের চেষ্টা করছি আদনান আদনান আজিমপুরে অবরোধের এখনকার চিত্র কেমন দেখছেন আমাদেরকে জানাবেন রিতা ধন্যবাদ আমি যে স্পটটিতে দাঁড়িয়ে আছি সেই স্পটটি এই পাশে এই পাশটা আজিমপুর এই পাশটা নিউ মার্কেট এই পাশটা ঢাকা ইউনিভার্সিটি এবং এই পাশটা ফিলখানা দিকে চলে গেল অর্থাৎ চার রাস্তার মোড়ে এবং এই রাস্তার আপনার জানেন সবসময় ব্যস্ত থাকে তো এখন দুপুর দুটার কিছু বেশি বাজে তো আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন যে গাড়ি ঘোড়ার সংখ্যা অর্থাৎ যানবাহনের সংখ্যা বেড়েছে মানুষের চলাচল বেড়েছে এবং এই স্থানটাতে দাঁড়িয়েছি কারণ এই যে এই ব্যস্ততম এলাকাটিতে আসলে দেখা যায় যে সবসময় আসলে যান এখানে একটা যানজটের সৃষ্টি হয় তো সে বিষয়টি কিন্তু আসলে নেই তবে গাড়ির সংখ্যা বেড়েছে এটা অবশ্যই নিশ্চিন্তে বলা যায় কারণ হচ্ছে গত অবরোধ অর্থাৎ তিন দিনের অবরোধের অবরোধের পর গতকালের যে অবরোধ অর্থাৎ দ্বিতীয় দফার অবরোধের গতকালের চিত্র থেকে আজকের চিত্র অনেকটাই ভিন্ন এখানে অনেক গাড়ি মানুষ বের হচ্ছেন কর্মব্যস্ত মানুষ বের হচ্ছেন শিক্ষার্থীরা বের হচ্ছেন সবকিছু মিলিয়ে এই যে অবরোধের বিষয়টি নগরবাসী বলছেন যে এই ধরনের আসলে অবরোধ না দিয়ে একটি সুষ্ঠু সমাধান প্রয়োজন এবং আপনারা জানেন যে গত কাল রাতেও কিন্তু ঢাকার তেরোটি স্থানে ঢাকা সহ দেশের তেরোটি স্থানে বিভিন্ন যানবাহন আগুন দেওয়া হয়েছে সব কিছু মিলে আসলে যা এই আজকে জানেন যে আগামীকাল এই অবরোধ ভোট ছয়টা সে সরার কথা রয়েছে হয়তো বা নতুন কোনো কর্মসূচি দেবে এমন একটি আমরা শুনতে পেরেছি বিএনপি থেকে তো সব কিছু মিলিয়ে এখানকার সর্বশেষ অবস্থা আমার কাছে এই ছিল রিতা আদান ধন্যবাদ আপনাকে সরকার পতনের দাবিতে বিএনপি জমায়েতের দ্বিতীয় দফায় টাকা অবরোধের তৃতীয় দিনে রাজধানীতে যানবাহন চলাচল আগের দিনের চেয়ে কিছুটা বেড়েছে ব্যক্তিগত গাড়ির পাশাপাশি বেড়েছে নগর পরিবহন চলাচল তবে যাত্রী দূরপাল্লার বাস কম চলছে ইফতেখার উদ্দিনের রিপোর্ট সোমবার সকাল থেকে এই রাজধানীতে নগর পরিবহন ছিল রোববার চেয়ে বেশি বিভিন্ন স্থানে ছিল যানবাহনের চাপ অবরোধের কারণে রাজধানীতে চলাচলের ক্ষেত্রে নাগরিকদের মাঝে শঙ্কাও ছিল যাত্রী না থাকায় মহাখালী বাস টার্মিনাল থেকে কয়েকটি দূরপাল্লার বাস ছেড়ে গেছে আমরা ভোর পাঁচটা থেকে এ পর্যন্ত এখন পর্যন্ত হচ্ছে তেরোটা প্লাস তেরোটা গেছে আর যাত্রী তো আগের মতো নাই অবরোধের সমর্থনে রাজধানীতে মিছিল সহ কোনো ধরনের তৎপরতা চোখে না পড়লেও বিভিন্ন স্থানে অবরোধ বিরোধীদের অবস্থান দেখা গেছে ইফতেখার উদ্দিন চ্যানেল আই ঢাকা সরকার পতনের এক দফা দাবিতে বিএনপি জামায়াতের দ্বিতীয় দফায় টাকা আটচল্লিশ ঘন্টা অবরোধের দ্বিতীয় দিন কয়েকটি জেলায় ভাঙচুর অগ্নিসংযোগের ঘটনা ঘটেছে সিলেটের বিভিন্ন এলাকায় মিছিল করেছেন বিএনপি নেতাকর্মীরা ঢাকা সিলেট মহাসড়কে দূরপাল্লার কোনো যান চলাচল করেনি নারায়ণগঞ্জে তিনটি স্থানে সড়কে আগুন দিয়েছে অবরোধকারীরা সেই সময় তারা সড়কে টায়ার ও কাঠের চৌকিতে আগুন দিয়ে বিক্ষোভ করে গাজীপুরে আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতির স্বাভাবিক দশ প্লাটুন বিজেপি মোতায়নের পাশাপাশি পুলিশ ও র্যাবের টহল টিম কাজ করছে নাশকতার সময় জয়দেবপুর এলাকা থেকে পাঁচ জনকে আটক করেছে গাজীপুর মহানগর পুলিশ বরিশালে সীমিত আকারে চলাচল করছে বাস ও লঞ্চ তবে যাত্রী খুব কম সহিংসতার ঘটনায় বিএনপি নেতাকর্মীদের গ্রেফতার নিয়ে ইউরোপীয় ইউনিয়নের বিবৃতিতে তথ্যের ঘাটতি রয়েছে উল্লেখ করে আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক বলেছেন তাদের সাথে বিরোধ চান না তিনি সিলেটের বালাগঞ্জে সেতু উদ্বোধন অনুষ্ঠানে অনলাইনে যুক্ত হয়ে তিনি বলেন বিএনপি চোরা গুপ্তা হামলা চালিয়ে ক্ষমতায় আসতে চায় তবে জনমত সাথে থাকলে পারমাণবিক বোমাতেও কাজ হবে না তারেক রহমানকে দেশে ফিরিয়ে আনার প্রক্রিয়া চলমান বলেও মন্তব্য করেন তিনি নাজিব বেগের রিপোর্ট তেজগাঁওয়ে ঢাকা জেলা আওয়ামী লীগের কার্যালয় থেকে অনলাইনে যুক্ত হয়ে সিলেটের বালাগঞ্জে বড়ভাঙা সেতু উদ্বোধন করেন সড়ক পরিবহন সেতুমন্ত্রী এবং আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের সিলেটের যোগাযোগ ব্যবস্থায় আমূল পরিবর্তন আনতে সরকার কাজ করছে বলে জানান তিনি সিলেট থেকেই নির্বাচনী জনসভা শুরু করবেন আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ হাসিনা আঠাশে অক্টোবর সহিংসতায় বিএনপির আট হাজার নেতাকর্মীকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে বলে ইউরোপীয় ইউনিয়ন যে বিবৃতি দিয়েছে তা নিয়ে দলের অবস্থান জানান তিনি তথ্যের ঘাটতি আছে তথ্য উপত্যের ঘাটতি আছে 
এই ঘাটতি থেকে হয়তো কথাটা ইউরোপীয় ইউনিয়ন ইন্টারন্যাশনাল আন্তর্জাতিক শাখা প্রধান জোসেফ বোরেল তিনি হয়তো এই বিষয়টা ইনফরমেশান ঘাটতির কারণে যথাযথ বক্তব্য দিতে পারেননি আমরা এখানে তাদের সাথে ঝগড়ায় জড়াতে চাই না বাংলাদেশেও আমরা ঝগড়া চাই না বিএনপি অতীতের মতো নৈরাজ্য করে ক্ষমতায় আসতে চাই বলে মন্তব্য করে ওবায়দুল কাদের বলেন কানাডার আদালত যথাযথভাবে বিএনপিকে সন্ত্রাসী দল আখ্যা দিয়েছিল তারেক রহমানকে দেশে আনতে তৎপরতা চলছে বলেও জানান তিনি আজকে দুই চার এ ধরনের চোরাগুপ্তা হামলা আমাদের ভয় পেলে চলবে না আমরা মোটেও আতঙ্কিত নয় আমরা জনগণকে বলব এইসব চোরাগুপ্তা হামলা দীর্ঘদিন চালানো যায় না প্রক্রিয়া চলমান আছে এটা কোনো সমস্যা না এটা বিএনপি আটাই কর্মসূচির নামে বিএনপির নৈরাজ্য মোকাবিলায় নির্বাচন পর্যন্ত মাঠে থাকার ঘোষণা দেন আওয়ামী লীগ নেতারা নাজিব বেগ চ্যানেল আই ঢাকা সৌদি আরব সফররত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা পবিত্র ওমরা পালন করেছেন পবিত্র মক্কা নগরীর কাবা শরীফে ওমরার আনুষ্ঠানিকতা পালনের সময় দেশ ও মুসলিম ওমার কল্যাণে বিশেষ দোয়া করেন প্রধানমন্ত্রী সে সময় তার ছোট বোন জাতির পিতার কনিষ্ঠ কন্যা শেখ রেহানাও ওমরা পালন করেন ওমরা পালন শেষে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে সৌদি আরবের রয়্যাল প্যালেসে নিয়ে যাওয়া হয় এর আগে রোববার সৌদি আরবে পৌঁছে মদিনার মসজিদে নবমীতে মহানবী হজরত মোহাম্মদ সাল্লাহ আলহাসাল্লামের পবিত্র রওজা মোবারক জিয়ারত করেন প্রধানমন্ত্রী তিনি মসজিদে নবমীতে আসরের নামাজ আদায় ও ফাতেহা পাঠ করেন এবং দেশ ও বিশ্ব মুসলিম উম্মার জন্য শান্তি ও সমৃদ্ধি কামনা করেন রাতেই তিনি মক্কার উদ্দেশ্যে মদিনা ছাড়েন বাংলাদেশ সময় সন্ধ্যার পর সৌদি আরবের জেদ্দায় ইসলামী নারীর ক্ষমতায়ন বিষয়ে সম্মেলনে ভাষণ দেবেন প্রধানমন্ত্রী ওয়াইসি মহাসচিব হিসেন ব্রাহিম তাহা ইরানের নারী ও পরিবার বিষয়ক বিভাগের ভাইস প্রেসিডেন্ট এন সি এ খাজা আলী ওয়াইসি নারী উন্নয়ন সংস্থার নির্বাহী পরিচালক ড আফনান আল সুয়াইবি ও সৌদি পররাষ্ট্রমন্ত্রী প্রিন্স ফয়সাল বিন ফারহানের সঙ্গেও তার বৈঠক করার কথা রয়েছে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দেশে ফিরবেন আটই নভেম্বর আসন্ন দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অতীতের মতো স্ট্রাইকিং ফোর্স হিসেবে সেনাবাহিনীর পাঁচ দিন দায়িত্ব পালন করবে বলে ইঙ্গিত দিয়েছে নির্বাচন কমিশন আর বিয়াল্লিশ হাজার ভোট কেন্দ্রে আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী নিরাপত্তা পাহারা বাড়ানো হবে তবে তফসিল ঘোষণার আগে রিটার্নিং কর্মকর্তা নিয়োগ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়নি ইসি সোমাইসলামের রিপোর্ট সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতার বাইরে যাওয়ার কোনো সুযোগ নেই নির্বাচন কমিশনের তবে জাতীয় নির্বাচনকে কেন্দ্র করে প্রতি পাঁচ বছর পরপর রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে বিরোধী অবস্থানের কারণে বিশ্বাস অবিশ্বাসের মাঝে দাঁড়িয়ে ভোট আয়োজন করতে হয় ইসিকে এবারও তার ব্যতিক্রম হয়নি রাজনৈতিক বিরোধিতা চরমে এরই মাঝে তফসিল ঘোষণা হবে আর কদিন পর নির্বাচন হবে দু সালের জানুয়ারির প্রথম সপ্তাহে তফসিল ঘোষণার পর ভোটের মাঠকে স্বাভাবিক রাখতে মরিয়া ইসি নিরাপত্তা ছক সাজাতে ব্যস্ত গোয়েন্দা সংস্থা সহ আইন শৃঙ্খলা বাহিনী তবে ভোটে সেনাবাহিনীর পাহারা জনমনে স্বস্তি দেয় বিধায় ইসি ইঙ্গিত দিল অতীতের মতোই পাঁচ দিন স্ট্রাইকিং ফোর্স হিসাবে সেনাবাহিনী মাঠে থাকবে আসন্ন দাদর জাতীয় সংসদ নির্বাচনে এই সেনাবাহিনী ইন একটু সিভিল পর এর আওতায় স্ট্রাইকিং ফোর্স হিসাবে নিয়োজিত হবেন কিনা সেটা কমিশন সভা করে নির্ধারণ করবে এটা সাধারণত আমরা কেন্দ্রভিত্তিক অথবা নির্বাচনকালীন যান শৃঙ্খলার সংক্রান্ত পরিকল্পনা প্রণয়ন করে সেক্ষেত্রে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট অন্যান্য স্ট্রাইকিং ফোর্স বিজেপি সাধারণত নির্বাচনের পূর্বে দুই দিন নির্বাচনের দিন এবং নির্বাচনের পরবর্তী দুই দিন এই পাঁচ দিনের জন্য নিয়োজিত হয়ে থাকেন এছাড়াও যদি কোনো কোনো এলাকাতে খুব বড় ধরনের কোনো অস্থিরতা দেখা দেয় বা আইনশৃঙ্খলার অবনতি ঘটে সেখানে ওই এলাকায় সাধারণত বিজেপি বেশি সময় অবস্থান করার নজির রয়েছে নির্বাচন কমিশন সচিব বলছেন এবার নির্বাচনী কেন্দ্রের নিরাপত্তাও বাড়ানো হবে যেহেতু রাষ্ট্রের আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্য সংখ্যা এবং সক্ষমতা বেড়েছে সেক্ষেত্রে অতীতের চেয়ে আরও বেশি সংখ্যক মোতায়েন হতে পারে বলে আমি সচিব হিসাবে মনে করি তবে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে যখন আমাদের কাছে প্রস্তাব আসবেন তখন আমরা এই বিষয়টি কমিশনের অনুমোদন গ্রহণের পরে আপনাদেরকে জানাতে পারব জাতীয় নির্বাচনে রিটার্নিং কর্মকর্তা হিসেবে ভোটের দায়িত্ব পালনের দাবি ইসি কর্মকর্তাদের কিন্তু এই কাজে ডিসিদের পাশাপাশি ইসি কর্মকর্তাদের নিয়োগের বিষয়ে এখনও কোনো সিদ্ধান্ত হয়নি সোমা ইসলাম চ্যানেল আই ঢাকা 
নোয়াখালী সর্ব দক্ষিণে বঙ্গোপসাগরের বুকে বাংলাদেশের নতুন ভূখণ্ডে দেখা মেলেছে হাতিয়ার চারপাশে মেঘনা নদীকে ঘিরে জেগে উঠেছে ছোট বড় প্রায় ত্রিশটি চর তবে সরকারের নিয়ন্ত্রণ আর পরিকল্পনার অভাবে এখনও এসব চরে বসতি টেকসই হচ্ছে না সেই সাথে রয়েছে ভূমিধস্যুদের দৌরাত্ম আলাউদ্দিন শিবলুর পাঠন তথ্য অভিরুচিত সাবিনা হাসান রিপন নোয়াখালীর মূল ভূখণ্ড থেকে উত্তাল মেঘনা দিয়ে একুশ কিলোমিটার নৌপথ পাড়ি দিলেই হাতিয়া যেতে যেতে চোখে পড়বে চর ঘাসিয়া ঢাল চর চর আতাউর সহ ছোট বড় অনেক চর বেশ কয়েকটিতে গড়ে উঠেছে বসতি নাম ছাড়া রয়েছে আরও অনেক ডুবোচর লক্ষাধিক মানুষের বসবাস এসব চরগুলোতে পশুপালনের পাশাপাশি হচ্ছে ফসলের চাষ দুর্যোগকালীন কোন সুরক্ষা ব্যবস্থা না থাকায় চরম ঝুঁকিতে চরবাসী নতুন এসব চরে সরকারের আরো নিয়ন্ত্রণ আর পরিকল্পনা গ্রহণের দাবি জানিয়েছেন তারা ক্ষমতাশীল লোকেরা যদি দখল না করত তাহলে এগুলা গরিব দুঃখী যে মানুষ ভূমিহীনরা আছে এগুলো আপনার ওরা সাজবাস করে খেতে কামারি করে খেতে পারতো বিরিবাদ না থাকার কতিকে হাঁস গরু ছাগল যা আছে এটা বাসায় লিয়ে দেওয়া আমরা খুব অসুবিধাতে আছি পরিকল্পনা নাই চরগুলা সব দখল হয়ে যাইতেছে প্রতি বছর এই ধরনের চর জাগতেই থাকবে এটা একটা কন্টিনিউস একটা প্রসেস এ পর্যন্ত এক লাখ চৌষট্টি হাজার একর জায়গা মন্ত্রণালয়ে হস্তান্তর এবং প্রায় সমপরিমাণ জায়গায় বনায়ন করেছে বন বিভাগ প্রচুর পলি বা অন্যান্য কাদামাটি বা বালি এসে এখানে জমা হয় এবং আস্তে আস্তে চর হয় ধীরে ধীরে দেখা যাবে একটা সময় এই চরগুলো কিন্তু একটার সাথে আর একটার সংযোগ হয়ে ভবিষ্যতে এখানে এক বাংলাদেশ অথবা এখানে নতুন ভূখণ্ডের মাধ্যমে বাংলাদেশের আয়তন বৃদ্ধি পাচ্ছে বা নতুন বাংলাদেশ সৃষ্টি হচ্ছে জেগে ওঠা চরগুলোর সার্বিক উন্নয়নে সরকারের বিভিন্ন প্রকল্প কাজ করছে জানিয়েছেন জেলা প্রশাসক আমাদের ডাটা আমাদের প্রতি বছর যে পরিমাণ জমি ভাঙছে আমাদের তার চেয়ে কিন্তু দশ গুণ জমি আমাদের বেশি তৈরি হচ্ছে আমরা সেটা পাচ্ছি এবং সেই জমি আমাদের কাজে লাগে আমরা বিভিন্ন রকম কাজে লাগাতে পারছি আমাদের সেখানে আমাদের ভূমিহীনদের আমরা বাসস্থানের ব্যবস্থা করেছি আমাদের সেই সমস্ত চরে আমরা সবুজ আয়নের মাধ্যমে আমাদের যে ফসলের যে চাহিদা সেটি আমরা মেক আপ করতে পারবো দেশের মানচিত্রে যোগ হচ্ছে নতুন সমতল ভূমি একটি চর অন্যটির সাথে মিলে তৈরি হবে নতুন বাংলাদেশ সাবরিনা হাসান চ্যানেল আই ইসরায়েল হামাস যুদ্ধ গাজার হাসপাতাল উদ্বাস্তু শিবির ও পানি সরবরাহ কেন্দ্র সহ বিভিন্ন স্থানে ইসরায়েলের বিমান হামলায় কমপক্ষে আরও সাতাশ জন নিহত হয়েছেন অবরুদ্ধ ভূখণ্ডে আবারও সব ধরনের যোগাযোগ ব্যবস্থা ও ইন্টারনেট পরিষেবা বন্ধ করে দিয়েছে ইসরায়েল জাতিসংঘের ত্রাণ ও কর্মসংস্থা জানিয়েছে ইসরায়েল হামাস যুদ্ধে তাদের আটাশি জন কর্মী নিহত হয়েছেন ইসরায়েল হামাস যুদ্ধ নিয়ে কূটনীতিক তৎপরতা চালাতে মধ্যপ্রাচ্যে চষে বেড়াচ্ছেন মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট বারাক ওমামা বলেছেন ফিলিস্তিনিদের সঙ্গে যা ঘটছে তা অসহনীয় যখন তখন ইসরায়েলি হামলার আতঙ্ক আর স্বজন হারানোর কষ্ট এখন গাজাবাসীর সঙ্গী ভূখণ্ডের আল নাজ্জার হাসপাতালের জনসংযোগ প্রধানের বাসায় ঢুকে পরিবারের পাঁচ সদস্যকে হত্যা করেছে ইসরায়েলি বাহিনী রাফা এলাকার কাছে বেশ কয়েকজনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গেছে খান ইউনিসে শিশু সহ নিহত হয়েছেন দুজন জাওয়াইদা এলাকায় মৃত্যু হয়েছে কমপক্ষে দশ জনের বিমান হামলায় আল আকসা শহীদ হাসপাতালে নিহত হয়েছেন পনেরো জন আল সাতি উদ্বাস্তু শিবির ও আল শিফা হাসপাতালেও বিমান হামলা হয়েছে গাজার সাতটি পানির সরবরাহ কেন্দ্র ধ্বংস করে দিয়েছে ইসরায়েল পশ্চিম তীরের হেব্রনে ইসরায়েলের সাজোয়া ট্যাঙ্ক রাস্তা অবরোধ করে রেখেছে 
হেব্রন তুবাস ও নাবলুসে ইসরায়েল ও ফিলিস্তিনি সশস্ত্র বাহিনীর সাথে সংঘর্ষ হয়েছে কাতানা গ্রাম আনাটা শহর ও অধিকৃত পূর্ব জেরুজালেমে ইসরায়েলি তৎপরতা বেড়েছে সুফাত উদ্বাস্তু শিবিরে ভারী অস্ত্র নিয়ে তিনশো ইসরায়েলি সৈন্য ঢুকে পড়েছে চলছে গ্রেপ্তার আটক জাতিসংঘের ত্রাণ ও কর্মসংস্থা ইউএনআরডব্লিউ এ জানিয়েছে গাজায় কার্যক্রম চালাতে গিয়ে এ পর্যন্ত তাদের আটাশি জন কর্মী নিহত হয়েছেন একক কোনো সংঘাতে এই প্রথম তাদের এত কর্মীর মৃত্যু হয়েছে বলে জানিয়েছে সংস্থাটি গাজাকে আবারও যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছে ইসরায়েল গাজায় ইসরায়েলি হামলার স্যাটেলাইট চিত্র গণমাধ্যমে সরবরাহ করা কমিয়ে দিয়েছে প্ল্যানেট ল্যাব সেমাফোর ও ম্যাক্সার টেকনোলজিস সহ পশ্চিমা স্যাটেলাইট কোম্পানিগুলো এ কারণে ইসরায়েলের স্থল অভিযানের পুরো চিত্র দেখতে পারছে না বিশ্ব অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ইসরায়েলকে অস্ত্র ও গোলা বারুদ সরবরাহের অভিযোগ উঠেছে আইনি পদক্ষেপের দিকে যাচ্ছে প্যালেস্টাইনের মানবাধিকার সংগঠনগুলো সকালে মৃত্যুর খবর দিনভর ধ্বংসযোগ্য হাতড়ে বেড়ানো আর রাতে ইসরায়েলি হামলা থেকে বাঁচার চেষ্টা এই চক্রে বাধা গাজাবাসীর জীবন ভূখণ্ড জুড়ে বারুদের গন্ধ জাতিসংঘের ত্রাণ ও কর্মসংস্থার প্রধান বলেছেন দু টুকরো রুটি দিয়ে ক্ষুদা নিবারণের জন্য মরিয়া অবরুদ্ধ গাজার মানুষ ইফা জাহান চ্যানেল আই সময় হল বিরতি নেবার ফিরে এলাম বিরতির পর যশোরের বেনাপোল স্থলবন্দর দিয়ে ভারত থেকে প্রথমবারের মতো ডিম আমদানি করা হয়েছে রোববার সন্ধ্যায় ভারতীয় একটি মালবাহী ট্রাকে দুইশো পঁচানব্বইটি প্যাকেজে একষট্টি হাজার নয়শো পিস ডিম আমদানি করা হয় যার মূল্য তিন লাখ আটষট্টি হাজার দুশো বিশ টাকা ডিমের আমদানিকারক প্রতিষ্ঠান বিডিএস কর্পোরেশন ঢাকা বেনাপোল কাস্টমস কার্গো শাখার রাজস্ব কর্মকর্তা কোলে মোল্লা জানান রোববার সন্ধ্যায় ভারতীয় ডিমের চালান বেনাপোল বন্দরে প্রবেশ করার পর বন্দর থেকে চালানটি দ্রুত খালাসের ব্যবস্থা করা হয় ডিম আমদানির অনুমতি আজকে প্রথম চালানে একষট্টি হাজার নয়শো পঞ্চাশ পিস আমদানি চালানটি বন্দরে এইমাত্র প্রবেশ করেছে এর পরীক্ষণ এবং সুলতান কার্যক্রম চলমান পর্যায়ক্রমে এই আমদানিতে আমদানি আদেশের বাকি ডিম ভারত থেকে আমদানি সব আদালত অবমাননা মামলায় হাজির না হয় বিএনপি চেয়ারপারসন উপদেষ্টা হাবিবুর রহমান হাবিবের অবস্থান জানতে চেয়েছেন হাইকোর্ট বিচারপতি জে বি এম হাসান ও বিচারপতি রাজিক আল জলিলের সমন্বয়ে হাইকোর্ট বেঞ্চ এ আদেশ দেন হাজির না হওয়ায় হাবিবকে গ্রেফতারের নির্দেশ দেওয়ার জন্য আবেদন জানান রাষ্ট্রপক্ষ আদালত বলেন তারা এখন কঠোর অবস্থানে যেতে চান না আগে অবস্থান নিশ্চিত হয়ে পরবর্তী আদেশ দেবেন হাবিবের করা বিরূপ মন্তব্যের ভিডিও সরিয়ে নেওয়া হয়েছে বলে হাইকোর্টকে জানিয়েছে বিটিআরসি সে সময় হাইকোর্ট বিটিআরসি কে বলেন আরো কোনো বক্তব্য আছে কিনা তা চিহ্নিত করে ব্যবস্থা নিতে হবে নিশ্চিত করার জন্য রাষ্ট্রপক্ষে আমাকে সংশ্লিষ্ট আইন শৃঙ্খলা বাহিনী বিশেষ করে আদাবর থানা আদা শ্যামলী থানা ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা এবং ঈশ্বর দিয়ে ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে সাথে কথা বলার জন্য নির্দেশ প্রদান করেছেন কুমিল্লা জেলা ও দায়রা জজ আদালতে দু হাজার পনেরো সালে চোদ্দ গ্রামে দুটি গাড়ি পুড়িয়ে আট জনকে হত্যা ও নাশকতার ঘটনায় বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়া সহ বিএনপি জমাতের নেতাকর্মীদের নামে তিন মামলার শুনানি হয়েছে মামলার পরবর্তী শুনানির জন্য তারিখ নির্ধারণ করা হবে বলে জানিয়েছেন বেগম খালেদা জিয়ার আইনজীবী বাকি দুটি মামলা বিচারের জন্য এখনও প্রস্তুত হয়নি বলে জানান আইনজীবী দু হাজার পনেরো সালের তেসরা ফেব্রুয়ারি কুমিল্লার চোদ্দ গ্রামে ঢাকা চট্টগ্রাম মহাসড়কে আইকন পরিবহনের বাসে আগুন দেয় দুর্বৃত্তরা ওই ঘটনায় আট জন নিহত হন এতে বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়া সহ ছাপ্পান্ন জনকে আসামি করে মামলা করা হয় পরে তদন্ত শেষে অন্য ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত করে আটাত্তর জনের বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠন করা হয় একই ঘটনায় বিশেষ ক্ষমতা আইনের জন্য একটি মামলাও সোমবার শুনানি হয়েছে শুনানি হয়েছে দু হাজার পনেরো সালে চোদ্দ গ্রামের হায়দারপুলে কাভার্ড ভ্যান পোড়ানোর ঘটনায় বিশেষ ক্ষমতা আইনের আরও একটি মামলারও শুনানিতে বেশ কজন আসামি হাজির থাকলেও শীর্ষ নেতারা কেউ ছিলেন না বিশ্ব নাট্য বিশিষ্ট নাট্য ব্যক্তিত্ব প্রয়াত আলী জাকেরের উনআশিতম জন্মদিন আজ 
একই দিনে বাংলা চলচ্চিত্রের অন্যতম কিংবদন্তি অভিনেতা আনোয়ার হোসেনের জন্মদিন উনিশশো সালে ছয় নভেম্বর জামালপুর জেলার সরলিয়া গ্রামে জন্ম নেন চলচ্চিত্র ভবনে নবাব সিরাজুদ্দৌলা ও মুকুঠির নবাব নামে পরিচিত আনোয়ার হোসেন শক্তিমান এই অভিনেতা উনিশশো সালে তোমার আমার চলচ্চিত্রের মাধ্যমে অভিনয় জীবন শুরু করেন দু হাজার তেরো সালের তেরোই সেপ্টেম্বর একাশি বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন আনোয়ার হোসেন অন্যদিকে আলী জাকের উনিশশো সালে আজকের এই দিনে সে সময় চট্টগ্রাম জেলার ব্রাহ্মণবাড়িয়া রতনপুর ইউনিয়নে জন্মগ্রহণ করেন উনিশশো সালের একুশে ফেব্রুয়ারি মুনির চৌধুরী বিখ্যাত নাটক কবর দিয়ে মঞ্চ নাটকে তার অভিনয় শুরু এরপর প্রায় পাঁচ দশক মঞ্চে অভিনয় করেছেন বরেণ্য এই অভিনেতা ও নাট্য নির্দেশক বেশ কবছর ক্যান্সারের সাথে লড়াইয়ের মধ্যে করোনায় আক্রান্ত হয়ে দু সালের সাতাশে নভেম্বর মৃত্যুবরণ করেন আলী জাকের সাভারের আশুলিয়ায় ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির শিক্ষার্থীদের সঙ্গে এলাকাবাসীর দফায় দফার সংঘর্ষ ও ধাওয়া পাল্টা ধাওয়ার ঘটনায় বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ ঘোষণা করেছে কর্তৃপক্ষ ছয় থেকে ষোলোই নভেম্বর পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের সব একাডেমিক কার্যক্রম বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে একাডেমিক কার্যক্রম আবারও শুরু করার ঘোষণা পরে বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে জানানো হবে বলে জানিয়েছে কর্তৃপক্ষ শিক্ষার্থীদের সঙ্গে বিরোধের জের ধরে রোববার রাতে মসজিদের মাইকে ঘোষণা দিয়ে ড্যাফোডেল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটিতে হামলা করে স্থানীয়রা হামলার খবর ক্যাম্পাসে ছড়িয়ে পড়লে শিক্ষার্থীরা গ্রামবাসীর সঙ্গে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে এতে কমপক্ষে বিশ জন আহত হন শেরপুরে পাহাড়ি জনপদের নিভৃত পল্লিতে বড় পরিসরে মালচার বাগান করে সফল হয়েছেন যোদ্ধাহত একজন বীর মুক্তিযোদ্ধা বাগান করার চার বছর পরই লাভের মুখ দেখেছেন তিনি তার বাগানে স্থানীয় কয়েকজনের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হয়েছে শেরপুর থেকে হাকিম বাবুলের পাঠন তথ্য বিরোচিত সুদীপ্ত মাহমুদের রিপোর্ট জামালপুর জেলা সদরের বগাবাইদ গ্রামের বাসিন্দা যুদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধা খন্দকার জালাল উদ্দিন শেরপুরের নালিতাবাড়ি এলাকায় এসে কলা ও তরমুজ সহ বিভিন্ন ফল বাগান করেন তবে অসমান জমি হওয়ায় ফলন বিপর্যয় দেখা দেয় পরে দু সালে ১২ বছরের চুক্তিতে একই জমি লিজ নিয়ে কৃষি বিভাগের হর্টিকালচার সেন্টারের পরামর্শে বাড়ি এক জাতের সবুজ মালটা চাষ শুরু করেন দু বছর পরই বাগানে ফল ধরে আমি উনিশশো সালে মুক্তিযুদ্ধ করার সময় আমি তোরাই ট্রেনিং করে আমি ডালু সাব সেক্টরে আমি এখানে জয়েন করি এই এলাকাতে অনেক সময় অপারেশনে আসতাম তখন এই এলাকাটার সম্বন্ধে আমার একটা অভিজ্ঞতা ছিল তখন থেকে যেখানে ফলের চাষ করা যাবে এই জায়গাটা আমি এক লক্ষ টাকা দেওয়ার অবসর জন্য নিলাম নেওয়ার পরে তখন এগ্রিকালচারের এক অফিসার ছিল ডক্টর শহিদুল ইসলাম অত্যন্ত নিবেদিত ফল চাষ ফলের উপরে তার পিএইচডি করা উনি আমাকে এই বাগানটা করার পিছনে যথেষ্ট সহযোগিতা করছে এবং বর্তমানে আমি এই বাড়ি ওয়ান জাতের মালটা আবাদ করছি এবং অত্যন্ত লাভজনক এতে বলে আমি মনে করি জালাল উদ্দিনের বাগানের মালটা আকারে বড় খেতে সুস্বাদু ও রসালো হওয়ায় বাজারে এর চাহিদাও প্রচুর বাগান থেকেই পাইকাররা ফল কিনে নিয়ে যাচ্ছেন এ বাগানের মালটা সুস্বাদু অনেক ভালো ঢাকা যেহেতু যাইতেছে বেচা কিনে হইতেছে এই ফল বাগানে স্থানীয় কয়েকজনের কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি হয়েছে বাগানটি দেখে উদ্বুদ্ধ হচ্ছেন অনেকেই অনেক মানুষ এই বাগান দেখার আসছে আইসা সাথে সন্নিত আছে শেরপুরের পাহাড়ি জনপদের মাটি ও আবহাওয়া মালটা সহ লেবু জাতীয় ফল উৎপাদনের উপযোগী ফল চাষে প্রযুক্তিগত সহায়তা দেওয়ার কথা জানিয়েছে কৃষি বিভাগ শেরপুর জেলায় বিশেষ করে লেবু জাতীয় ফসলের মধ্যে মালটা খন্দকার জালাল উদ্দিন মালটার পাশাপাশি মিশ্র ফল বাগান গড়ে তোলার চেষ্টা করছেন সুদীপ্তা মাহমুদ চ্যানেল আই এবারে প্রকৃতি সংবাদ
চার বছর আগেও শরীয়তপুরের নড়িয়ার চর আত্রা ও নওপাড়া ইউনিয়নের দুর্গম চরে বর্ষাকালে চোখের সামনে পদ্মার ভাঙনে নিজেদের সবকিছু পদ্মায় বিলীন হওয়ার দৃশ্য দেখতে হতো সেখানে এখন চলছে শহুরে জীবনের আধুনিকতার প্রতিযোগিতা সাড়ে বারো কিলোমিটার রক্ষা বাঁধকে ঘিরে বিদ্যুৎ পাকা সড়ক সহ নানা আধুনিকতার মেলবন্ধনে এখানকার মানুষ এখন এগিয়ে গেছে চরবাসীকে আরও এগিয়ে নেওয়ার প্রত্যয় জানিয়েছেন পানি সম্পদ উপমন্ত্রী এস এম মুজিবুর রহমান রিপুর দুই হাজার আঠারো সাল পর্যন্ত শরীয়তপুর জেলার বিচ্ছিন্ন চরাত্রা ও নওপাড়া ইউনিয়নের মানুষের জন্য বর্ষাকাল ছিল ভয়ঙ্কর আতঙ্কের নাম দুই হাজার উনিশ সালে রক্ষাবাদের কাজ শুরু হওয়ায় দ্রুত বদলে যেতে থাকে এ এলাকার দৃশ্য একই বছর চরে বিদ্যুৎ পৌঁছে দূর হয় অন্ধকার বাঁধকে ঘিরে পাকা সড়কের সুবিধা কাজে লাগিয়ে শুরু হয় উন্নয়নের অগ্রযাত্রা কম্পিউটার ও ইন্টারনেট সংযোগের ফলে দুর্গম চরাঞ্চলের মানুষও প্রবেশ করে তথ্য প্রযুক্তির যুগে পড়ালেখা ব্যবসা বাণিজ্য সহ এখানকার জীবনযাত্রায়ও লেগেছে আধুনিকতার ছোঁয়া বৃক্ষরোপণ সহ প্রাকৃতিক কাশফুল এখন চরের পরিবেশকে করে তুলেছে নান্দনিক বেড়িবাজার কারণে উন্নয়ন অনে আমরা ওখানে পল্লী বিদ্যুৎ পাইছি মানুষের আয় বাড়ছে রোজগার বাড়ছে এবং মানুষ স্বাচ্ছন্দ্যে ব্যবসা বাণিজ্য করতে পারছে আমরা চরে বসবাস করেও আমরা শহরে সেই সুবিধা ভোগ করতেছি আমাদের দুর্গম এই চরে আজকে কম্পিউটার চালাইতে পারতেছি শুধুমাত্র বিরিবাদের কারণে আগে এটা স্বপ্ন কোনোদিন চিন্তা করতে পারিনি রক্ষাবাদ ঘিরে ভাঙন কবলিত মানুষের বেঁচে থাকার আত্মবিশ্বাসে তৃপ্ত কাজের সাথে সার্বক্ষণিক সম্পৃক্ত থাকা উপসহকারী প্রকৌশলী তাদের যে কষ্ট এবং আত্মনাদ আমরা আমরা উপলব্ধি করছি এবং বেরিবাদ হওয়ার কারণে তাদের যে আত্মবিশ্বাস এবং বেঁচে থাকার যে একটা অবলম্বন সেটা তৈরি হয়েছে বাদ বাস্তবায়নের ফলে শুধু ভাঙনই রোধ হয়নি বদলে গেছে ওই অঞ্চলের মানুষের জীবনচিত্র আমরা চল্লিশ পঞ্চাশ বছর যাবৎ এই বখুণ্ড থেকে বিচ্ছিন্ন ছিলাম শুধুমাত্র পদ্মার মানে করাল গ্রাসে ভাঙার কারণে বেরিবাদের মাধ্যমে আমাদের বাঙ্গন রোধ করার ফলে আমাদের যে জীবনযাত্রার মান ব্যাপক পরিবর্তন হয়েছে বারো দশমিক পাঁচ কিলোমিটার রক্ষা বাঁধের মাধ্যমে এই দুর্গম চরাঞ্চলের শুধুমাত্র পরিবেশ রক্ষাই হবে না এটি এই অঞ্চলের জীবন মানেরও ব্যাপক উন্নয়ন হবে বলে আমি আশা করি ভাঙন কবলিতদের কল্পনাকেও হার মানিয়ে সার্বিক অবস্থার উন্নয়নে দুর্গম চরকেও শহরে পরিণত করা হয়েছে বললেন পানি সম্পদ উপমন্ত্রী বর্ষা আসলে বাড়ি ভাঙবেই এটা ছিল ওটার একেবারে স্বাভাবিক ঘটনা প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার কারণে গত চার বছরে আর একটি বাড়িও ভাঙেনি আমার গ্রাম আমার শহর মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর যে স্লোগান এটা সদবাগ বাস্তবায়ন হয়েছে সেখানে বাদটি পদ্মার ভাঙন থেকে রক্ষার পাশাপাশি আধুনিক জীবনযাত্রার সাথে মেলবন্ধন সৃষ্টি করে দেয় সন্তোষ প্রকাশ করেন চরাত্রা ও নওপাড়ার মানুষ পঞ্চাশ বছরেরও অধিক সময় থেকে পদ্মার ভাঙন এই দ্বীপাঞ্চলের মানুষকে শুধু গৃহহীনই করেনি পরিবেশকেও করেছে বিপন্ন বারো দশমিক পাঁচ কিলোমিটার এই রক্ষাভাত শুধু ভাঙন থেকেই রক্ষা করেনি বিদ্যুৎ সড়ক সহ আধুনিক সুযোগ সুবিধার সম্মিলনে জীবনমানকে নিয়ে যাচ্ছে শহরের আধুনিকতায় বলছেন চরাঞ্চলের মানুষ চরাত্রার রক্ষাবাদ থেকে এস এম মজিবুর রহমান চ্যানেল আই এবারে খেলার খবর